欢迎您来到特别新闻简报，这是我们为您带来中国娱乐圈独家资讯和备受关注的事件的地方。在今天的视频中，我们将带领您进入充满惊喜和情感的时刻。当肖战展示他充满才华和创意的设计时，他让我们感动到想要哭泣。此外，舞台王子 Wang A A B O 的强势露面也给我们留下了深刻印象，让我们一起来探索这段视频中更多有趣的内容吧。肖战在春节的时候演绎了我的设计，却听得我只想哭。他穿着我的设计演唱了《如愿》这首歌，这次的面料采用了金色丝线和原色木线织造的素雅又灿烂的底色。又秀松柏踏印雨衣间，吉祥、淡雅，即是生命力，又是时间的印记，如同中华文化烙印于心，又活力的生长。其实这个设计不太好被理解，因为过于内敛，但我觉得这次却被肖战演绎出了一种熠熠生辉的感觉。感谢造型师的搭配，也感谢北京台的用心打造。他的演唱温柔沉稳，却能感受到时间带来的强大力量。对于先辈的爱意与敬意，要去讲故事般的娓娓道来。愿山河无恙，愿烟火寻常。肖战演绎出了我在设计时幻想的那种立于时间之外，讲述故事的人的感觉，这实在让人感觉太奇妙了，心中逐渐炙热了起来。愿山河无恙，愿未来可期。新的一年，一起努力吧！王一博龙泉上台前，坐在那里专注的禅绷带，他的态度与举止展现出了与众不同的一面。他的淡定和从容，让人感受到一种内在的力量，令人为之倾倒。在禅绷带的过程中，他展现出了对自己记忆的自信和对舞台的熟悉。仿佛他与舞台天生就有一种默契的联系。更令人惊叹的是，他脚上那双裸白色长袜，散发着一种神秘而迷人的气息。这种服饰不仅凸显了他的舞台魅力，更彰显了他独特的风格和个人魅力。这样的细节加之他的自信与强大，使得他成为舞台上的王者，无人可及。总的来说。王一博在龙泉中展现出的淡定、自信和强大的魅力，让人为之倾倒。他不仅是一位出色的表演者，更是一位独具魅力的舞台王者。他的存在让整个舞台焕发出无限的光芒。春晚直播事故，尼格买提魔术穿帮登顶热搜，撒贝宁当众拆台。央视龙年春晚最大的笑点。恐怕是经验老道的主持人尼格买提贡献的吧。明明是直播事故，却意外点中了观众的笑穴。还记得多年前刘谦在春晚上表演的魔术，可谓是一招封神。这次龙年返场，直接将观众期待值拉满。可让人万万没想到的是，刘谦宝刀未老，尼格买提这个官方的托却穿帮了。原本是刘谦带领观众的一个互动游戏，所有人跟随刘谦的指令放纸牌，比如根据名字的字数将纸牌放在指定位置。经过几轮繁琐的摆放，最后两个半张纸牌可以完整的拼在一起。可就在刘谦喊出那句经典台词“见证奇迹”的时候到了，尼格买提却惊恐的发现。自己手中的两张卡牌竟然拼不上，因为下一个环节就是要展示卡牌正面。尼格买提肉眼可见的慌了，他紧张的抿紧了嘴唇，回头看了一眼身后的嘉宾，大家都成功了，他更绝望了。要知道，这可是央视春晚直播啊，主持的时候连个字都不能说错，他却凭一己之力。把万众瞩目的魔术节目搞穿帮了。想到这，尼格买提默默地深吸了一口气。
，将那枚对上的纸牌偷偷藏在了身后。殊不知，即便尼格买提没有跟全国观众展示纸牌正面，当纸牌背面出现两个圆圈的时候，他穿帮的事就已经人尽皆知了。因为别人的纸牌背面都是一半圆圈，一半汉字。对于尼格买提穿帮的原因，有网友猜测说，是不是他的名字太长了，有七个字，所以算法对不上。随后，有细心的网友揭开谜底，原来是他在中间放牌的环节出了错。有一次，刘谦的指令是把牌插到中间，结果他一张插到中间，另一张插到最下面，流程弄错了。自然结果就对不上。当发现自己错了的时候，尼格买提的表情管理系统都崩了，像个闯祸的少年，抿着嘴不知所措，欲言又止，那惊恐无助的表情太令人爆笑了。尼格买提用实力证明春晚是直播，双引号，快告诉他是步骤错了，感觉他要碎掉了，双引号。一个魔术表演竟然比小品都好笑，我笑的眼泪都流出来了。小尼的表情就像是上课老师带着大家做题，结果全班都做对了，只有我得到了个错误答案。没事，这还有一双 AJ， 双引号。不得不说，这届网友真是会安慰人的，可一向喜欢拆台的撒贝宁。又怎么能错过这个天大的笑点呢？撒贝宁甚至当着全国人民的面取笑他。听说尼克买提是全国唯一一个纸牌没对上的人。双引号。随后更是当着尼格买提的面明知故问：“你刚才的纸牌对上了吗？”尼克买提吞了一下口水，强装镇定地说：“昂、嗯，对上了啊。”双引号。真是主打一个嘴硬啊！想必这是怕导演扣钱吧？本来说错一个字都要扣两百块，节目穿帮这种事故，怕是这个月都白干了。网友纷纷表示，以后再在工作中捅娄子了，就想想小尼。真没想到，尼格买提当着这么多年的春晚主持人，第一次上热搜，竟是因为穿帮。龙年春晚。你还发现了哪些笑点呢？一起来分享一下吧。春晚直播事故，尼格买提魔术穿帮登顶热搜，撒贝宁当众拆台。今年春晚直播中发生了一场引人注目的事故，成为了热门话题。尼格买提表演的魔术节目因意外而穿帮，引发了广泛的关注和讨论。同时，主持人撒贝宁在节目中当众拆台的行为也成为了热点话题之一。尼格买提是一位备受瞩目的魔术师，他在春晚上的表演一直备受期待。然而，他的魔术表演却出现了意外情况，穿帮的镜头被直播全程捕捉，迅速成为了网络上热门搜索的对象。这次事故不仅让观众们大跌眼镜，也引发了对节目质量和安全措施的关注。在这样一场重要的节目中，如此失误的发生，让人不禁思考：相关的管理和监督是否存在疏漏，需要进一步加强。与此同时，撒贝宁的行为也引起了广泛争议。作为节目主持人。他的举动被认为是不专业的表现，不尊重节目和观众，在舞台上当众拆台，不仅影响了节目的整体氛围，也让观众们感到尴尬和不舒服。这种行为不仅令人遗憾，也暴露了主持人在处理突发情况时的能力和素质。此次春晚直播的事故成为了网络上的热门话题。引发了大量的评论和讨论，观众们对于节目质量和主持人的表现提出了质疑，也呼吁相关部门对于类似事件进行更严格的管理和监督。同时，
也有人认为这次意外情况是不可避免的，节目制作方和主持人都应该吸取教训，提高节目的质量和专业水平，为观众呈现更好的节目。